Bonjour, c'est Xavier pour Roadstory.com. Je vais vous raconter l'histoire de la Warburg de Papy à l'étrange moteur. Si vous avez suivi l'histoire de la Warburg et de l'Axel au Monte Carlo historique, et éventuellement comment j'ai roulé en CX presque gratos, vous savez que j'aime les bagnoles un peu tordues et que mon frère et moi roulons dans des trucs improbables. L'histoire qui suit relève même de l'incroyable dans l'improbable. Depuis quelques années, donc, j'administre la page Facebook Auto de Temps. Sur cette page, je publie des photos et relais des posts d'autres pages parlant de voitures à moteur de temps. Cette idée m'est venue alors que je m'occupais de la préparation de la Warburg 353 de mon frère pour des rallyes historiques. Ce fut un bon moyen pour rencontrer des personnes, des propriétaires de, de Warburg et d'autres voitures de temps, et euh, que chacun profite de l'expérience de l'autre. Au fur et à mesure, j'ai donc fait connaissance avec des personnes qui, comme moi, apprécient ce type de moteur, ou euh, sont tout simplement curieux de découvrir ces modèles peu connus et peu répandus chez nous. Dans certains cas, on me demande des renseignements et j'essaye d'aider les personnes qui restaurent ou cherchent des infos pour trouver des pièces. Comme moi, ils se sont à un moment donné de leur investigation retrouvés face à des problèmes d'approvisionnement de pièces détachées ou à des questionnements concernant le fonctionnement de leur auto. Bien souvent, il faut l'admettre, c'est un moyen pour moi d'en apprendre. Car figurez-vous, quelqu'un a dit qu'on en apprend tous les jours. Un beau jour, je fais connaissance avec Nicolas, alias Fly, un amateur de moto qui a passé son permis sur le tard et n'a possédé qu'une seule voiture dans sa vie malgré sa bonne quarantaine, une 306 qu'il a héritée d'une récente, récente séparation. Euh, bref, pour expliquer que le, le peu d'intérêt de, de l'individu pour l'automobile en général. Le moteur de temps, il adore ça. Il en bouffe toute la journée dans son atelier de mécanique moto Mecafly. C'est pour euh, cette raison, cette unique raison, comme moi, qu'il s'est intéressé à la Wartburg. Le trois pattes de l'auto lui rappelant certainement la fameuse bouillotte, la Suzuki 750 GT, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il trouve cette auto à vendre à Besançon, prend rendez-vous avec son propriétaire et décide de ramener le monument de l'industrie est-allemande chez lui par la route. Le vieux monsieur qui lui vend lui confesse qu'il a acheté cette Warburg il y a peu de temps car elle lui rappelait sa vieille DKW qu'il avait possédée étant jeune et qui lui avait laissé un souvenir impérissable. Mais en fait, après trois allers-retours chez sa fille, le brave homme est déçu et préfère se réorienter vers une quatre chevaux. Tant mieux pour notre ami Nico qui est ravi de son nouvel achat. Malheureusement, notre ami déchante assez vite, l'auto tourne bien malgré un peu de cliquetis à haut régime mais semble chauffer anormalement. Après tout, il est mécano et ça ne lui fait pas peur. Finalement, au bout d'une cinquantaine de kilomètres sur le trajet de retour, il remet 3 litres de liquide de refroidissement. 40 km plus tard, c'est le coup de chauffe de trop. La voiture fait une amorce de serrage. Elle finira par être rapatriée sur un morque. Quelques jours plus tard, il déculasse le moteur pour constater les dégâts. S'en suivra l'ouverture du bloc complet et les freins, roulements, rotules, cylindres bloc, etc. seront changés au passage car Fly aime le travail bien fait et ne se satisfait pas d'à peu près. Il refabrique même un vase d'expansion en alu. Ce qui devait s'apparenter à une simple partie de mécano se révélera être une véritable casse-tête pour notre mécano-expert, car si la mécanique de la Warburg est simple et que les pièces se trouvent sans difficulté, rien de ce qui existe en neuf ne semble correspondre aux caractéristiques du moteur. Les pistons sont plus gros qu'à l'origine, Simple réalisage, me direz-vous. Oui, sauf que les pistons d'origine ont trois segments, et que ceux de, que Fly trouve dans son bloc en ont seulement deux. En plus, ils mesurent 79,22 mm, alors que la côte de réparation Maxi Constructeur se situe vers 75 mm. Le vilebrequin, les bielles, le volant moteur ainsi, aussi sont différents. Les revendeurs allemands ne connaissent pas ces versions de pièces. Enfin, euh, pas tous, car il finit de trouver ce qu'il lui faut chez des préparateurs de moteurs de course. Vous devinez la suite, son moteur serait donc préparé. Au moment où Fly prend contact avec moi, c'est ce que nous croyons, mais euh, un moteur préparé dans une auto marron cacadois, oui, les couleurs allemandes de, de l'époque, c'est tout, tout un poème. Entièrement d'origine par ailleurs. C'est bizarre. Je compare alors euh, les photos de son moteur à celui de notre voiture de rallye, mais euh, 
Si je sais que notre culasse haute compression a été largement modifiée par un gros apport de soudure à l'U pour pouvoir modifier des, les, les chambres de combustion et permettre le montage de bougies à culot long, la culasse de Fly est une fonderie parfaite qui laisse penser qu'elle est strictement d'origine. Enfin, qu'elle n'a qu pas été modifiée euh, de la sorte. Euh... Tous ces détails bout à bout nous laissent toujours et encore dans l'interrogation. J'en parle à mes contacts allemands, je poste la question sur des groupes de discussion technique allemands, et la réponse tombe enfin. Celle-ci sera confirmée par un ex-pilote usine qui a monté son garage de préparation de voiture de rallye, le moteur de Fly, et est en fait un très rare bloc 1150 cm3 groupe A d'usine. Nous savons par ailleurs que l'auto provient d'un importateur belge pierreux. Y a-t-il eu d'autres voitures équipées par ce moteur par l'importateur Est-ce une coquetterie d'un de, de ses anciens propriétaires Qui sait Comment ce moteur s'est retrouvé là Imaginez un peu, vous achetez la Xara VTS euh, et vous, vous apprenez par hasard que le moteur de, que vous avez dessus, le moteur de la version qui carte de Sébastien Loeb. C'est un peu ce qui est arrivé à Fly, toute proportion gardée. Quoi qu'il en soit, l'histoire de cette voiture est, une, est un véritable mystère pour nous à l'heure qu'il est, mais euh, bien heureusement, elle est tombée dans les mains d'un véritable amateur qui a su redonner vie à sa mécanique extrêmement rare. Aujourd'hui, Fly est le propriétaire d'une Warburg de papy au moteur de rallye.